வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் அபிநயா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை தக்க வைத்தது பாஜக முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் ஆகிறார் யோகி ஆதித்யநாத் டெல்லிக்கு வெளியே பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல் முறையாக ஆட்சி அமைக்கிறது கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி மாவீரன் பகத் சிங் பிறந்த ஊரில் முதலமைச்சராக பதவியேற்க இருப்பதாக பகவந்த் மான் பேட்டி உத்தராகண்ட் மணிப்பூர் மாநிலங்களில் ஆட்சி அமைக்கிறது பாஜக கோவாவிலும் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை மீது மக்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாக அமித் ஷா பெருமிதம் தோல்வியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வோம் என்று ராகுல் காந்தி கருத்து சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்தில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாது என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி நேர்மையாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் அதிகாரிகள் செயல்படவும் அறிவுறுத்தல் போர் நிறுத்தம் குறித்து ரஷ்யா உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வி உயிரி ஆயுதங்கள் மூலமாக ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று அமெரிக்கா எச்சரிக்கை உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் உள்ளிட்ட நான்கு மாநில தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து டெல்லி பாஜக அலுவலகத்தில் தொண்டர்களிடையே பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார் அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம் और ये करके दिखाया है चार चार चुनावों में करके दिखाया है वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो जिस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है ये तो 2017 में ही तय हो गई थी क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं मैं आज पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों
உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பாஜக பெற்றிருக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்தவரைக்கும் முதலமைச்சர் ஒருவர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெறுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் இதற்காக உழைத்த அனைத்து பாஜக தொண்டர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் முழு விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய நிலையில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க உள்ளது இதனால் பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள நானூற்று தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குகள் காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கியது ஆரம்ப முதலே பாஜக கூட்டணி கட்சிகள் முன்னிலை வைத்தன தற்போதைய நிலவரப்படி இருநூற்று தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கூடிய பாஜக முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது இதனால் பாஜக தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநில தேர்தல் வரலாற்றில் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாஜக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க உள்ளது இந்த தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி தொன்னூற்றி இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது முப்பத்தி நான்கு இடங்களில் முன்னிலை வைக்கிறது காங்கிரஸ் இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் திரண்ட பாஜகவினர் காவி பொடியை முகத்தில் பூசியபடி நடனமாடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்ட ஒரே முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார் யோகி ஆதித்யநாத் தற்போது உத்தரகண்டில் உள்ள கர்வாலில் பிறந்த யோகி ஆதித்யநாத்தின் இயற்பெயர் அஜய் சிங் பிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் அயோத்தி ராமர் கோவில் விவகாரத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்ட முன்னாள் எம்பி மகந்த் ஆதித்யநாத்தை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் மகந்த் ஆதித்யநாத் தன்னுடைய வாரிசாக அஜய் சிங் பிஸ்டை அறிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தன்னுடைய பெயரை யோகி ஆதித்யநாத் என்று மாற்றிக் கொண்டார் மகந்த் ஆதித்யநாத்தின் மறைவுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் கோரக்நாத் கோவிலின் தலைமை பூசாரியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தீவிர அரசியலில் இறங்கிய ஆதித்யநாத் அதே ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கோரக்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் அப்போது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஆறு தொடர்ந்து ஐந்து முறை அதே தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் யோகி ஆதித்யநாத்தை உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சராக முன்னிறுத்த வேண்டும் என்று அயோத்தி மற்றும் கோரக்நாத் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற கூட்டங்கள் மூலமாக துறவிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர் அவர்களின் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டு வந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றதற்கு யோகி ஆதித்யநாத்தே முக்கிய காரணம் என்று கருதிய மேலிடம் அவரை அரியணையில் ஏற்றியது ஆதித்யநாத் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே ஆண்டில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பாஜக கைவசம் இருந்த கோரக்பூர் பூல்பூர் கைரானா ஆகிய தொகுதிகளில் அந்த கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது தோல்விகளை தொடர்ந்து சுதாரித்துக் கொண்ட ஆதித்யநாத் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் அறுபத்தி இரண்டு தொகுதிகளை ஈட்டி தந்தார் பர்வாசி பாரதி திவாஸ் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு பாதுகாப்புத்துறை கண்காட்சி ஆகியவை ஆதித்யநாத்தின் சாதனைகளாக பார்க்கப்படுகின்றன லவ் ஜிஹாத் மற்றும் பசுவதை தொடர்பாக பேசிய சர்ச்சை கருத்துக்கள் அவருடைய வெறுப்பு அரசியலை காட்டுவதாக விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டன வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்து நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டம் கங்கையில் மிதந்த சடலங்கள் ஹத்ராஸ் மற்றும் உன்னாவ் பாலியல் வன்கொடுமைகள் ஆகியவை யோகி ஆதித்யநாத் ஆட்சியின் கரும் புள்ளியில் இருவேறு இடங்களில் கலவரத்தை தூண்டியதாகவும் ஆதித்யநாத் மீது இரண்டு வழக்கல் நிலுவையில் உள்ளன உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக சார்பில் ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவு செய்த முதல் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மட்டுமே இதற்கு முன்னர் கல்யாண் சிங் ராம் பிரகாஷ் குப்தா ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோர் முதலமைச்சர்களாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளை முழுமையாக நிறைவு செய்யவில்லை கோரக்பூர் நகர சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஆதித்யநாத் ஒரு லட்சம் வாக்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தின் தேர்தல் வரலாற்றில் பதவி காலத்தை முழுவதுமாக முடித்துவிட்டு ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்ட ஒரே முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மட்டுமே தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெறக்கூடிய முதல் பாஜக முதலமைச்சரும் அவரே உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் பாஜக நாற்பத்தி ஏழு தொகுதிகளில் வெற்றி வாக்கை சூடியுள்ளது எனினும் கடிமா தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமியை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பூவன் கப்ரி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு வாக்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் லால்கன் தொகுதியில் களமிறங்கிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஹரீஷ் ராவத் பதினான்காயிரம் வாக்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார் உத்தரகண்டில் பதினெட்டு இடங்களை காங்கிரஸ் கட்சி பிடித்துள்ளது இதுவரை ஆளுங்கட்சி வென்றதில்லை என்ற வரலாற்றை உத்தரகண்டில் பாஜக மாற்றி அமைத்துள்ளது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இருபத்தி ஏழு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றக்கூடிய பாஜக நான்கு தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது காங்கிரஸ் ஐந்து இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளது தேசிய மக்கள் கட்சி எட்டு இடங்களில் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது முடிவுகள் முழுமையாக
மணிப்பூரில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைப்பதுடன் முன்னிலையில் நீடிக்கிறது இதை கொண்டாடக்கூடிய வகையில் இம்பாலில் உள்ள முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் வீட்டின் முன்பு அங்கு ஏராளமான பாஜகவினர் திரண்டுள்ளனர் அத்துடன் பெண்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் வெற்றியை கொண்டாடி வருகின்றனர் முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் தான் போட்டியிட்ட ஹீங்காங் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் கோவா மாநிலத்தில் பாஜக தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க உள்ளது மொத்தமுள்ள நாற்பது தொகுதிகளில் இருபது தொகுதிகளை பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது காங்கிரஸ் பதினோரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றக்கூடிய நிலையில் ஒரு தொகுதியில் முன்னிலை வைக்கிறது ஆம் ஆத்மி திரிணாமுல் தலா இரண்டு இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி தொன்னூற்று இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது இதன் மூலமாக டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி அமைக்க உள்ளது பஞ்சாபின் துறை தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் பகவந்த் மான் சிங் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஆறு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் பாஜக இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது காங்கிரஸ் பதினெட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது காங்கிரசிலிருந்து விலகி பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து பாட்டியாலா தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்ரிந்தர் சிங் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஏழு வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தார் அமிர்தசரஸ் கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார் இதேபோல் முதலமைச்சர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியும் தான் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் தோல்வியை தழுவினார் பஞ்சாப் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது இதை கட்சியினர் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக டெல்லி முதலமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியில் உள்ள அனுமன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டார் அவருடன் துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா மற்றும் சத்யேந்தர் ஜெயின் உள்ளிட்டோரும் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் இந்த புரட்சிக்காக பஞ்சாப் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று ஆம் ஆத்மி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் தன்னுடன் முதல்வர் வேட்பாளர் பகவந்த் மான் இருக்கும் புகைப்படத்தையும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பகிர்ந்துள்ளார் பஞ்சாப் மாநில ஆம் ஆத்மி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் பகவந்த் மான் இல்ல முன்பாக திரண்ட அந்த கட்சியினர் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து தொண்டர்களின் முன் பகவந்த் மான் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் சுக்பீர் பாதல் கேப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் நவ்ஜோத் சிங் சித்து மஜிதியா சரண்ஜித் சிங் சன்னி உள்ளிட்டோர் தோல்வியை தழுவியிருப்பதாக கூறினார் பார் ஜான தி லோடி பேணி அப்பே கர் ஠ீக் கராங்கே ஓர் கர் ஠ீக் பி அப்பா சா பஞ்சாபில் ஆளும் கட்சியான காங்கிரசை பின்னுக்கு தள்ளி வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது ஆம் ஆத்மி கட்சி இது எப்படி சாத்தியமானது என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் பஞ்சாபின் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்த்தால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அம்மாநிலம் மறுசீரமைக்கப்பட்டதிலிருந்து அங்கு காங்கிரஸ் மற்றும் சிரோன்மணி அகாலிதளம் கட்சிகள் மட்டுமே மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்திருக்கின்றன தற்போது அந்த நடைமுறையை உடைத்திருக்கிறது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சியாக உருவெடுத்து பத்து ஆண்டுகளில் இரண்டு மாநிலங்களில் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளது பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மியின் வெற்றி முன்கூட்டியே கணிக்கப்பட்டிருந்தாலும் காங்கிரஸ் எந்த அளவிற்கு அதள பாதாளத்திற்கு செல்லும் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இரண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பளித்த மக்கள் விரக்தி அடைந்து புதிய கட்சியை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த முறை நாங்கள் ஏமாற மாட்டோம் பகவந்த் மான் மற்றும் கெஜ்ரிவாலுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் என்ற ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களின் டாக்லைன் மாநிலம் முழுவதும் எதிரொலித்தது டெல்லியில் ஏழு ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கும் கெஜ்ரிவால் அங்கிருப்பதைப் போலவே தரமான கல்வி சுகாதாரம் மின்சாரம் மற்றும் குறைந்த விலையில் நீர் ஆகியவை வழங்கப்படும் என தனது பரப்புரையின் போது உறுதியளித்தார் ஆம் ஆத்மியின் பரப்புரை பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களை மையப்படுத்தியே அமைந்தது அவரின் ஊழலை ஒழிப்போம் என்ற கோஷம் மாற்றத்திற்காக காத்திருந்த இளைஞர்களை அக்கட்சியின் பக்கம் இழுத்தது இதேபோல் பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற கெஜ்ரிவாலின் அறிவிப்பு 
பெண்களின் வாக்குகளை ஈட்டிக் கொடுத்துள்ளது பெண்களை அவர்களது தந்தை அல்லது கணவர்களின் நீட்சியாக பார்க்காமல் தனி வாக்கு வங்கியாக கருதி அதற்கு ஏற்ப காய்களை நகர்த்திய கெஜ்ரிவால் அதற்கான பலனையும் அடைந்துள்ளார் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக பகவந்த் மான் அறிவிக்கப்பட்டது எதிர்கட்சிகள் அக்கட்சி மீது வைத்த அவுட்சைடர் என்ற விமர்சனத்தை தகர்த்தது மேடை நகைச்சுவை கலைஞரான பகவந்த் மான் ஏற்கனவே பஞ்சாப் மாநில மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்த மண்ணின் மைந்தன் அது மட்டுமல்லாமல் பரப்புரை கூட்டங்களின் போது எம்பியாக இருந்தும் தன் ஏழ்மை நிலையை மக்களுக்கு உணர்த்த தவறவில்லை எது அவர் மீதான மதிப்பை மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது ஆம் ஆத்மியின் பரப்புரை வியூகம் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என அனைத்து காரணிகளும் அக்கட்சிக்கு சாதகமான நிலையை அளித்திருக்கின்றன இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தேர்தலில் இருபது தொகுதிகளை மட்டுமே பெற்ற அக்கட்சி ஐந்தாண்டுகளில் தொன்னூறுக்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளை கைப்பற்றியுள்ளது பஞ்சாப் தேர்தல் வரலாற்றை பார்க்கும் போது இது வெற்றி அல்ல சுனாமி என்று கூறுகின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த பகவந்த் மானின் அரசியல் வாழ்க்கை குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் ஆம் ஆத்மியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரை நூதன முறையில் தேர்வு செய்தது அந்த கட்சி தங்களுக்கான முதலமைச்சர் வேட்பாளரை தாங்களே தேர்வு செய்யும் வண்ணம் தொலைபேசி மூலம் தெரிவிக்க மக்களை கேட்டுக்கொண்டது அவ்வாறாக மக்களால் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்தான் பகவந்த் மான் நகைச்சுவை கலைஞராக தனது பொது வாழ்க்கையில் அறியப்படுபவர் பகவந்த் மான் அரசியல் குடும்பம் விளையாட்டுத்துறை என எதையும் விட்டு வைக்காமல் நையாண்டி செய்யும் பகவந்த் மான் தி கிரேட் இண்டியன் லாஃப்டர் சேலஞ்ச் என்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பஞ்சாப் மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றவர் அவர் பங்கேற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சித்து நடுவராக இருந்துள்ளார் ஆனால் சித்து நடுவராக இருந்த அந்த போட்டியின் இறுதி சுற்றில் மான் வெற்றி பெறவில்லை திரைப்படங்களில் நடித்து வந்த பகவந்த் மான் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு அரசியலில் காலடி எடுத்து வைத்தார் இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டில் லெகரே தொகுதியில் மக்கள் பஞ்சாப் கட்சி என்ற கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இணைந்து சங்ரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் கணக்கை தொடங்கி வைத்தவரும் அவரே இதே தொகுதியில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி வாகை சூடினார் தற்போது பஞ்சாபில் உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒரே எம்பி பகவந்த் மான் மட்டுமே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வைத்த நம்பிக்கையை வீணாக்காமல் தேர்தலில் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளார் மான் தூரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் வெற்றியைத் தொடர்ந்து சங்ரூரில் பேசிய மான் நவன்சகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பகத் சிங்கின் பிறந்த இடமான கட்கர் காலனியில் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்ளப் போவதாக கூறியுள்ளார் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதே தனது முதல் பணியாக இருக்கும் என்று அறிவித்த அவர் மாட மாளிகைகள் அல்லாமல் சிறிய கிராமங்களிலிருந்து அரசு நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளார் அரசு அலுவலகங்களில் முதலமைச்சரின் படங்கள் இடம்பெறாது என்றும் மான் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார் இதனிடையே சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார் தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக அக்கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ந்தனர் இதேபோல் காஞ்சிபுரம் சேலம் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பாஜகவினர் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் தோல்வியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வோம் என்று அந்த கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் முடிவு குறித்து ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாஜக அரசு ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் சார்ந்து செயல்படுத்திய திட்டங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து நான்கு தேர்தல்களில் பிரதமர் மோடி தலைமை மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்ததற்காக மக்களுக்கு தலைவணங்குவதாக குறிப்பிட்டுள்ள அமித் ஷா 
கோவா மணிப்பூர் உத்தராகண்ட் மாநிலங்களில் தேர்தல் வெற்றிக்கு பாடுபட்டவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேர்தலில் மக்களின் தீர்ப்பை பணிவுடன் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தேர்தலில் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிய காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை உரித்தாக்குவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த தோல்வியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக பாடுபடுவோம் என்று ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் பஞ்சாபில் அமரீந்தர் சிங் தலைமையிலான நான்கரை ஆண்டுகால ஆட்சியில் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட அதிருப்தியில் இருந்து மீண்டு வர முடியாததே காங்கிரஸ் தோல்விக்கு காரணம் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரன்தீப் சுர்ஜேவாலா தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து மாநில தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாக சோனியா காந்தி விரைவில் ஆலோசனை நடத்துவார் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு கிரியேஷன் and we shall continue to work with people we are disappointed but we are determined to work back with the people of india as also to resurrect ourselves from the grassroots by having a detailed introspection very soon honorable congress president shrimati sonia gandhi will be calling a meeting of the congress uh, congress working committee to discuss thread bear all the issues பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் இந்த புரட்சிக்காக பஞ்சாப் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று ஆம் ஆத்மி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கோவாவில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க மக்கள் ஓட்டு போட்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்வதாக அம்மாநில காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளரும் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சருமான பா சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் வாக்குகள் பிரிந்ததால் தாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் உத்தராகண்ட் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வியை சந்தித்துள்ள நிலையில் வாக்காளர்களின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கான தங்களது முயற்சி சற்று குறைந்து விட்டதாக அம்மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் ஹரீஷ் ராவத் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வளவு பெரிய பண வீக்கத்திற்கு பிறகும் மக்கள் பாஜக வாழ்க என்று முழக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மணிப்பூர் கோவாவை போல தமிழ்நாட்டிலும் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் எந்த அலையும் எங்கேயும் வீசவில்லை கும்மிடி பூண்டி வரைக்கும் தான் அலை அந்த கும்மிடி பூண்டியை தாண்டி ஒரு அலை எங்கேயும் வீசார் அந்த அலையும் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே வீசின அலை தான் ஸோ வருகின்ற காலம் தமிழகத்திலும் தமிழக மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி நம்முடைய தொண்டர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து நம்பிக்கையை கொடுத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை வெற்றி பட்டியலே அமைத்து அமர்த்துவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை முழுமையாக எங்களுக்கு இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா ஆகியோருக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதேபோன்று நான்கு மாநிலங்களில் பாஜகவின் மகத்தான வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாக அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வி அடைந்தது ஏன் என்பதற்கான காரணங்களை இந்த தொகுப்பில் அறியலாம் தேர்தலுக்கு தேர்தல் தோல்விகளையே சந்தித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி தன் கைவசமிருந்த பெரிய மாநிலமான பஞ்சாபையும் இழந்துள்ளது தேர்தலை சந்தித்த மற்ற மாநிலங்களான உத்தராகண்ட் கோவா மற்றும் மணிப்பூரில் பாஜகவிற்கு கடுமையான போட்டியை கூட ஏற்படுத்த முடியவில்லை நானூற்று மூன்று தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரப்பிரதேசத்திலோ இரண்டு தொகுதிகளை மட்டுமே காங்கிரஸ் கைப்பற்றியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழு தேர்தலில் ஏழு தொகுதிகளை வென்ற காங்கிரஸ் ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவிகித வாக்குகளை பெற்றிருந்தது தற்போது வாக்கு சதவிகிதமும் இரண்டு புள்ளி மூன்று ஒன்பது விழுக்காடாக வீழ்ந்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச பொறுப்பாளர் பிரியங்கா காந்தி மாநிலம் முழுவதும் இருநூற்று ஒன்பது பேரணிகளை நடத்தியிருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் இவை எதற்கும் யூபி மக்கள் அசைந்து கொடுக்கவில்லை பஞ்சாபிலோ பாதிக்கும் மேலான வாக்கு சதவிகிதத்தை காங்கிரஸ் இழந்துள்ளது முதலமைச்சர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தான் போட்டியிட்ட இரு தொகுதிகளிலும் தோல்வியடைந்துள்ளார் மாநில தலைவரான சித்துவோ அமிர்தசரஸில் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் தேர்தலுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு முதலமைச்சரை மாற்றியது கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பிரிந்தது உட்கட்சி பூசல் என பஞ்சாபில் சுய அழிவு பாதைக்கு சென்றது காங்கிரஸ் காந்தி குடும்பம் வெற்றியை ஈட்டு தரும் என்ற நம்பிக்கை தொண்டர்களிடம் இல்லை தொண்டர்களை இணைக்கும் பெரிய சக்தியாகவும் அவர்கள் இல்லை உத்தராகண்டில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஹரீஷ் ராவத் தோல்வியை தழுவியுள்ளார் 
அவரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக கடைசி நேரத்தில் தொகுதியை மாற்றியது பஞ்சாப் தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டது என ராவத்தின் விவகாரத்தில் அனைத்துமே சொதப்பலாக முடிந்தது பெரும் நம்பிக்கை வைத்திருந்த கோவாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியையே தழுவியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தனி பெருங்கட்சியாக உருவெடுத்த போதும் ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் போனது இதனால் தேர்தல் முடிவுக்கு முன்னதாக வேட்பாளர்கள் சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் தற்போது ரிசார்ட் பாலிடிக்ஸ்க்கு தேவையே இல்லாமல் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது மத்தியில் பிரதமர் மோடியின் சிறப்பான ஆட்சி கோவா மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளதாக பாஜக தலைவர்கள் கூறி வருகிறார்கள் ஒரு காலத்தில் இந்தியா முழுவதையும் ஆண்ட ஒரு கட்சி தற்போது ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் என இரு மாநிலங்களில் சுருங்கிவிட்டது மகாராஷ்டிராவிலும் கூட்டணியில் மூன்றாவது இடமே வகிக்கிறது சட்ட ஒழுங்கு விஷயத்தில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை அலுவலர்களின் மூன்று நாள் மாநாடு சென்னையில் தொடங்கியது மாநாட்டில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தடுப்பூசி போடக்கூடிய மாபெரும் இயக்கம் வெற்றி பெறும் வகையில் அரசு அதிகாரிகள் செயல்பட்டது பாராட்டத்தக்கது என்றும் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தில் அளிக்கப்படக்கூடிய மனுக்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்தில் நான் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அதை நீங்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் போதைப் பொருள் குற்றங்கள் பொருளாதார குற்றங்களை இந்த அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது மத நல்லிணக்கத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய வகையில் யார் செயல்பட்டாலும் அவர்கள் மீது தயவு தாட்சியம் என்று உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மேலும் தமிழ்நாட்டின் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக கூடிய கனவு திட்டத்தை உங்களை நம்பி ஒப்படைக்கிறேன் என்றும் நேர்மையாக வெளிப்படை தன்மையுடன் அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கள நிலவரத்திற்கு ஏற்ப சட்ட வரம்பிற்குட்பட்டு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதை அவர்களாகவே மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு தனியாக மேலிடத்திலிருந்து ஆணை வரணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காத்திருக்கும் கூடாது அடுத்து பெயர் அலுவலர்கள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய நேரங்களில் நேரடியாக களத்திற்கு சென்று பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் இது சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் தெம்பும் தைரியமும் அளிப்பதாக அமையும் மக்களுடைய ஆதரவும் இதனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை நடத்துவதற்கு தயாராகும் தேர்தல் ஆணையம் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவை மீறி பதவியேற்ற கவுன்சிலர் உள்ளிட்டவற்றை விரைவு செய்திகள் தொகுப்பில் பார்க்கலாம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறைக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தயாராக இருப்பதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது சிறந்த யோசனையாக இருந்தாலும் அதற்கு அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்றார் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாரணாசியில் திருடப்பட்டதாக அகிலேஷ் யாதவ் குற்றம் சாட்டியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் இவிஎம் இயந்திரங்களில் எந்த குளறுபடியும் நடக்கவில்லை என திட்டவட்டமாக கூறினார் குறிப்பிட்ட அந்த இயந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை பயிற்சிக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டவை என்றும் அது தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்டது அல்ல என்றும் விளக்கமளித்தார் ராஜஸ்தான் ஆண்களின் தேசம் என்பதால் தான் பாலியல் வன்கொடுமையில் முதலிடத்தில் உள்ளதாக அமைச்சர் சாந்திகுமார் தாரிவால் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராஜஸ்தான் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றிய அவர் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையில் தங்கள் மாநிலம் தான் முதலிடத்தில் உள்ளதாக கூறினார் இதற்கு காரணம் இது ஆண்களின் தேசம் என சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் அவையில் உள்ள அனைவரும் இவரது கருத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாக சிரித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் இதுகுறித்து விளக்கமளித்துள்ள எஸ் கே தாரிவால் வாய்தவறி வந்த வார்த்தை அது என்றும் பெண்களுக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை தருபவர் தான் என்றும் கூறியுள்ளார் இந்தோனேஷியா மற்றும் செஷல்ஸ் நாட்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களையும் அவர்களின் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் எல்லை தாண்டி வந்ததாக கேரள மீனவர்கள் மூவருடன் தமிழக மீனவர்கள் ஐந்து பேரை இந்தோனேஷிய வான் மற்றும் கடல் போலீசார் கைது செய்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் கொச்சியிலிருந்து மூன்று விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற குமரி மீனவர்கள் இருபது பேர் உட்பட முப்பத்து மூன்று பேரை கடந்த ஏழாம் தேதி செஷல்ஸ் நாட்டு கடற்படை சிறைப்படுத்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே இரு நாட்டு அதிகாரிகளிடம் பேசி தமிழக மீனவர்களை உடனே விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்
யுக்ரைனில் இருந்து வந்த மாணவர்கள் போலந்து போன்ற நாடுகளில் படிப்பை தொடர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் குடிசை மாற்று வாரிய பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நியாயவிலைக் கடை உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் திறந்து வைத்தார் கருவிகளை இயக்கி உடற்பயிற்சியும் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் யுக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இந்த மாணவர்களுடைய பெரும்பாலானவர்களுடைய கோரிக்கை என்பது போலந்து போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் உக்ரைனில் இருப்பதைப் போலவே மருத்துவ பாடப்பிரிவு அங்கேயும் இருப்பதால் அந்த நாடுகளுக்கு எங்களை ஒன்றிய அரசு அனுப்பி வைத்தால் அங்கே நாங்கள் மீதம் இருக்கிற படிப்பை முடித்துக் கொள்வோம் என்கின்ற வகையில் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாகவும் சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் ஒன்றிய அரசுக்கு தகவல் அனுப்பப்படவிருக்கிறது பேரறிவாளனுக்கு உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு தொடர்ந்து பரோல் வழங்கி தற்போது ஜாமீன் வழங்குவதற்கும் உறுதுணையாக இருந்த தமிழக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு அற்புதமாள் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பேரறிவாளனுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நேற்று ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் ஜோலார்பேட்டை இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அற்புதமாள் தற்போது தடை ஏதும் இல்லாததால் பேரறிவாளனுக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் செய்து வருவதாக கூறினார் இத்தனை மாதம் தொடர்ந்து பரோல் வழங்கி அவனை உடல்நிலையை கவனிக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த தமிழக அரசுக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என் மகன் பூர்ண சுதந்திர மனிதனாக இங்கே நடமாடணும் அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இத்தனை நாள் காத்திருந்தேன் கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு நகராட்சியில் திமுக கவுன்சிலர் ராணி கட்சி தலைமையின் அறிவிப்பை மீறி நகர்மன்ற தலைவராக பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளார் கொல்லங்கோடு நகராட்சி தலைவர் பதவி திமுக கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒதுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் அதிமுக தேமுதிக கவுன்சிலர்களின் ஆதரவோடு திமுக கவுன்சிலர் ராணி நகராட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதனிடையே திமுக தலைமை அறிவிப்பை மீறி பதவியேற்றவர்கள் உடனடியாக பொறுப்பிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் அந்த அறிவிப்பை மீறி கொல்லங்கோடு நகராட்சி தலைவராக திமுக கவுன்சிலர் ராணி பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளார் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சுழற்பந்து ஜாபான் ஷேன் வான் உடல் தனிவிமான மூலமாக ஆஸ்திரேலியா கொண்டுவரப்பட்டது தாய்லாந்தில் கோடை விடுமுறையை கழிக்க சென்ற ஷேன் வான் கடந்த ஆறாம் தேதி தனது வீட்டில் மயக்க நிலையில் கிடந்தார் மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்து செல்லப்பட்ட நிலையில் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களை துயரத்தில் ஆழ்த்திய நிலையில் உடற்கூறாய்வு முடிவில் இயற்கையாகவே மரணம் நிகழ்ந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து டசால் ஃபால்கன் செவன் எக்ஸ் ஜெட் மூலமாக ஷேன் வார்னின் உடல் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்வர்ன் நகருக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்